హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్నోరల్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎంఐ స్మార్ట్ బెడ్సైడ్ ల్యాంప్ టూని అన్బాక్సింగ్ అలాగే రివ్యూ చేద్దాం యాక్చువల్గా దీన్ని నేను క్రౌడ్ ఫండింగ్లోకి తీసుకున్నాను దీని ప్రైస్ వచ్చేసేటప్పటికి టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ సో ల్యాంప్ వచ్చేటప్పటికి విధమైన బాక్స్లో వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ల్యాంప్ ఏ విధంగా ఉందనేటువంటి చూద్దాం సో బాక్స్ లోపల ఇంకో బాక్స్ కనబడుతుంది దీన్ని బయట తీద్దాం సో ల్యాంప్ ఈ విధమైన బాక్స్లో వస్తుంది సో బాక్స్ మీద కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఎంఐ బ్రాండింగ్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది లైట్ చూస్తానికి ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎంఐ స్మార్ట్ బెడ్ సైడ్ ల్యాంప్ టూ అలాగే అడ్జస్టబుల్ కలర్ అడ్జస్టబుల్ కలర్ టెంపరేచర్ అడ్జస్టబుల్ బ్రైట్నెస్ టచ్ ప్యానల్ వాయిస్ కంట్రోల్ అని చెప్పేసి రాసేస్తుంది సో ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ ల్యాంప్ని మనం అలెక్సాని వాడి కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలాగే గూగుల్ అసిస్టెంట్ని వాడి కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలాగే యాపిల్ హోమ్ కిట్ని కూడా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని ఫీచర్స్ అనేటువంటివి ఇచ్చారు ఇక్కడ అడ్జస్టబుల్ కలర్ ఫ్లోయింగ్ లైట్ టచ్ ప్యానల్ నైట్ లైట్ అడ్జస్టబుల్ బ్రైట్నెస్ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ అడ్జస్టబుల్ కలర్ టెంపరేచర్ అండ్ వాయిస్ కంట్రోల్ అని చెప్పేసి రాసేస్తుంది అలాగే ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసేటప్పటికి టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ చెప్పి రాసేస్తుంది సో యాక్చువల్గా దీన్ని నేను క్రౌడ్ ఫండింగ్లో టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్లో తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేసి కంటెంట్స్ ఏమేమి వస్తాయో చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనకి యూజర్ మాన్యువల్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది సో ఈ ల్యాంప్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అనేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం ఈ యూజర్ మాన్యువల్లో కనబడతాయి సో ల్యాంప్ని వాడే ముందు దీన్ని చదువుకోవడం బెటర్ అనమాట సో దీన్ని నేను పక్కన పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న బాక్స్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది పవర్ అడాప్టర్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది దీని అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ వర్స్ వన్ ల్యాంప్ ట్వెల్వ్ వర్స్ అనమాట దీన్ని మనం పక్కన పెడదాం నెక్స్ట్ మనకి బాక్స్ లోపల ల్యాంప్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది సో ల్యాంప్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కొంచెం వెయిట్ అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ ల్యాంప్ ఫిజికల్ ఓవరీ అని చూద్దాము ఈ ల్యాంప్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సర్కులర్ డిజైన్లో వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఒక సర్కులర్ డిజైన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది కార్నర్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకి రౌండెడ్ కార్నర్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి అలాగే ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఫిజికల్ బటన్స్ అనేటువంటివి కనబడవు ఇక్కడ మనకి పవర్ పోర్ట్ అనేటువంటిది ఒకటి కనబడుతుంది అలాగే ఇటువైపు కనుక తీసుకున్నట్లయితే కంప్లీట్గా ఒక టచ్ ప్యానల్తో వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్లయితే రెండు ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి ఇది వచ్చేటప్పటికి మోడ్ ఆప్షన్ అనమాట దీని వాడి మనం కలర్ టెంపరేచర్ మోడ్ అలాగే కలర్ మోడ్ ఈ రెండు మోడ్స్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇది పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇది స్లైడర్ అనమాట దీని వాడి మనం బ్రైట్నెస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనకి మూడు రబ్బర్ ప్యాడ్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి అంటే టేబుల్ మీద పెట్టినప్పుడు గ్రిప్ కోసం అనమాట సో ఓవరాల్గా బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ల్యాంప్ని పవర్ ఆన్ చేసి చూద్దాము ఇక్కడ నేను లైట్ని పవర్ ఆన్ చేశాను బై డిఫాల్ట్గా ఇది నైట్ మోడ్లో ఆన్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఈ స్లైడర్ని వాడి మనం బ్రైట్నెస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మినిమం బ్రైట్నెస్ అనమాట సో మ్యాక్సిమం బ్రైట్నెస్కి తీసుకొస్తున్నాను చూడండి ఇది మ్యాక్సిమం బ్రైట్నెస్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు చాలా బ్రైట్గా ఉంది అలాగే ఈ టచ్ ప్యానల్ని మళ్ళీ టచ్ చేస్తే డిఫాల్ట్ కలర్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే డిఫాల్ట్ కలర్ని మనం యాప్ని వాడి సెట్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి ఇది వైట్ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా మనం బ్రైట్నెస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ మోడ్ బటన్ని రెండు సెకండ్స్ పాటు హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే టెంపరేచర్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను దీన్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇది టెంపరేచర్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది అలాగే ఈ మోడ్లో మళ్ళీ మోడ్ బటన్ కనుక టచ్ చేసినట్లయితే డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి సో ఒకసారి టచ్ చేస్తున్నాను చూడండి డిఫరెంట్ కలర్ అనేటువంటిది వచ్చింది అలాగే ఇంకోసారి టచ్ చేస్తున్నాను ఇంకోసారి సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కలర్స్ని మనం ఆన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మళ్ళీ మోడ్ బటన్ని టూ సెకండ్స్ పాటు హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటే డిఫాల్ట్ కలర్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ నేను హోల్డ్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఇది డిఫాల్ట్ కలర్ మోడ్కి వెళ్ళిపోయింది అలాగే ఇక్కడ మనకి పవర్ ఆన్ అండ్ ఆ బటన్ ఉంది దీని వాడి పవర్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అలాగే పవర్ ఆన్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను టచ్ చేస్తున్నాను పవర్ ఆఫ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పవర్ ఆన్ చేయడానికి ఈ బటన్ని వాడాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ స్లైడర్ని కనుక టచ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఇది పవర్ ఆన్ అనేటువంటిది అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఈ టచ్ ప్యానల్ని వాడి 
సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ వైఫై పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను కాబట్టి కనెక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది సో ఈ ల్యాంప్ వైఫై కనెక్ట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనం రూమ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఏదైనా రూమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను లివింగ్ రూమ్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ సో డివైస్ నేమ్ బ్యాక్ సైడ్ ల్యాంప్ నేమ్ని అలాగే ఉంచేద్దాం సో ఇది కనెక్షన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది షేర్ డివైస్ విత్ అంటే మనం షేర్ చేయాలంటే షేర్ చేయొచ్చు లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఇక్కడ యాప్ సెటప్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనకి యాప్ హోమ్ పేజ్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే బెడ్ సైడ్ ల్యాంప్ అని చెప్పేసి కనబడుతుంది చూడండి దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ విధమైనటువంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది ఇక్కడ కింద కనుక చూసుకున్నట్లయితే నాలుగు ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పుడు పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ వైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ కలర్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఫ్లో ఆప్షన్ సో పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బట్ని వాడి మనం లైట్ని ఆఫ్ చేయొచ్చు అలాగే లైట్ని ఆన్ చేయొచ్చు అలాగే టచ్ ప్యానల్ని వాడి మనం లైట్ బ్రైట్నెస్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలాగే కలర్ టెంపరేచర్ని కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో లైట్ బ్రైట్నెస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం వర్టికల్గా పైగే కిందకి స్వైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను వర్టికల్గా స్వైప్ చేస్తున్నాను కిందకి స్వైప్ చేస్తుంటే బ్రైట్నెస్ అనేటువంటి తగ్గుతూ వెళ్తుంది అలాగే పై కనుక స్వైప్ చేసినట్లయితే బ్రైట్నెస్ అనేటువంటిది పెరుగుతూ వెళ్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో ఆర్జెంటల్గా స్వైప్ చేసి టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి టెంపరేచర్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా కంట్రోల్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ అలాగే వైట్ మోడ్ బై డిఫాల్ట్గా వైట్ మోడ్లోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి కలర్ మోడ్ సో ఈ కలర్ మోడ్ని వాడి ఈ లైట్ కలర్స్ని చేంజ్ చేయొచ్చు సో లైట్ కలర్స్ని చేంజ్ చేయాలంటే హారిజాంటల్గా స్వైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనం హారిజాంటల్గా కనుక స్వైప్ చేస్తున్నట్లయితే లైట్ కలర్స్ అనేటువంటివి ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు పైన చూడవచ్చు కలర్ బార్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది దీన్ని చూస్తూ మనం కలర్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే వర్టికల్గా కనుక స్వైప్ చేసినట్లయితే బ్రైట్నెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో నేను ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు టచ్ ప్యానల్లో కూడా ఇండికేటర్ అనేటువంటిది చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం కలర్ ఆప్షన్ వాడి డిఫరెంట్ కలర్స్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది ఫ్లో సో ఫ్లో ఆప్షన్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే లైట్ కలర్స్ ర్యాండమ్గా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేటువంటివి చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఫ్లో సెట్టింగ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఇక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి ఫ్లో సెట్టింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు కావాల్సిన కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ యాప్లో మనకి సెట్టింగ్స్ కూడా ఉంటాయి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలంటే టాప్ రైట్ కార్నర్లో మనకి మూడు డాట్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి డివైస్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పేసి కనబడుతుంది చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి టైమర్ అంటే ఇక్కడ మనం టైమర్ని కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే షెడ్యూల్స్ లైట్ని మనం షెడ్యూల్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే నైట్ లైట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సో దీని కనుక ఆన్ చేసినట్లయితే నైట్ లైట్ ఆన్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ టచ్ ప్యానల్ టర్న్ ఆఫ్ లైట్ ఆటోమేటికల్లీ సో ఈ దీని కనుక ఆన్ చేసినట్లయితే మనం టచ్ ప్యానల్ని కనుక టచ్ చేసినట్లయితే లైట్ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మోడ్ బటన్ డిఫాల్ట్ లైట్ సెట్టింగ్ సో ఇందాక చెప్తున్నట్లు యాప్ని వాడి మనం డిఫాల్ట్ కలర్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు దానికోసం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకు కావాల్సినటువంటి కలర్ని యాజ్ ఏ డిఫాల్ట్ కలర్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఎంఐ హోమ్ యాప్ని వాడి ఈ లైట్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ లైట్ని మనం అమెజాన్ ఎలక్సా అలాగే గూగుల్ అస్టేట్ని వాడి కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అది ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ లైట్ని మనం అమెజాన్ ఎలక్సాని వాడి కంట్రోల్ చేయాలంటే అమెజాన్ ఎలక్సా యాప్లో దీని స్కిల్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ పర్టికులర్ స్కిల్ని యాడ్ చేయడానికి మెనూలోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది మెను ఇక్కడ మనకి స్కిల్స్ అండ్ గేమ్స్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం ఎంఐ హోమ్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేయాలి సో ఇక్కడ షామి హోమ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది సెలెక్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎంఐ హోమ్ అని చెప్పి స్కిల్ చూపిస్తుంది సెలెక్ట్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేశాను కాబట్టి ఇది సెట్టింగ్స్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది సో ఎనేబుల్ చేయడానికి మన ఎంఐ అకౌంట్ యూజర్ ఐడి అలాగే పాస్వర్డ్ని వాడి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి స్కిల్ని ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఈ డివైస్ని మనం ఎలక్స్ యాప్కి లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది లింక్ చేయడానికి డివైసెస్లోకి వెళ్ళాలి డివైసెస్ సో ఇక్కడ మనకి డివైసెస్ పేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత వన్ లైట్ డిస్కవర్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది చూడండి ఇది ఆటోమేటిక్గా డిస్కవర్ చేస్తుంది వ్యూ ఇక్కడ మనకి బెడ్
కలర్ అనేటువంటిది చేంజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకా బ్రైట్నెస్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు సెట్ బెడ్ సైడ్ ల్యాంప్ బ్రైట్నెస్ టు జీరో ఇక్కడ చూడండి బ్రైట్నెస్ అనేటువంటిది కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బ్రైట్నెస్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం సెట్ బెడ్ సైడ్ ల్యాంప్ బ్రైట్నెస్ టు ఫిఫ్టీ సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం బ్రైట్నెస్ని కూడా ఎలక్సాని వాడి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఎలక్సాని వాడి మనం ఈ లైట్ని కంప్లీట్గా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలాగే గూగుల్ అసిస్టెంట్ని వాడి కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ లైట్ని మనం ఒక నైట్ ల్యాంప్ లాగా వాడుకోవచ్చు అలాగే ఒక పార్టీ ల్యాంప్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు దీన్ని మనం బెడ్రూమ్లో ఉంచుకోవచ్చు లేకపోతే హాల్లో కూడా ఉంచుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా ప్రోడక్ట్ అయితే బాగానే ఉందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రోడక్ట్ రెగ్యులర్ సైడ్లో అయితే అవైలబుల్ అవ్వలేదు సో ఇది బెడ్ సైడ్ ల్యాంప్ గురించి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం